హలో ఎవ్రీవన్ మీరు చూస్తుంది ఇండియా లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు యూసీఎస్ ఇన్ఫోటెక్ నుంచి ఉదయ్ గారు హలో ఉదయ్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అసలు కాన్స్టెంట్ గా సర్వీస్ నా గురించి విన్నప్పటి నుంచి ఐ వాస్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఉదయ్ గారు విల్ సెట్ అండ్ హ్యావ్ అ చిట్ చాట్ అండి సో దట్ చాలా మంది ప్రేక్షకులకి యంగ్స్టర్స్ కి ఉపయోగపడుతుందని హా ఫైనలీ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ద టైమ్ సో మేడం మేము ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ తోటి కొంచెం బిజీగా ఉంటాము స్టూడెంట్స్ నుంచి వచ్చే కన్సర్న్స్ కావచ్చు వాళ్ళతోటి మనం టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం మాకు అక్కడే పోతూ ఉంది సో అందుకని మేము వీక్ డేస్లో టైం ఇవ్వలేము అట్ ద సేమ్ టైం వీకెండ్స్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీకి కొంచెం టైం ఇవ్వాలి సో మెనీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఉదయ్ గారు లైక్ సర్వీస్ నా కోర్స్ అంటే యూసీఎస్లోనే తీసుకోవాలన్నంతగా వెళ్ళిపోయారు మీరు మార్కెట్లోకి స్పెషల్గా డిగ్రీ అయిన వెంటనే ఏం ఆప్ చేయాలి అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆన్సర్ యూసీఎస్ ఇన్ఫోటెక్ అని నేను విన్నాను సో దాని గురించి ఎలాబరేట్గా ఈరోజు మీతో తెలుసుకుందాము తద్వారా చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ థాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సర్వీస్ నా ఇంత పాపులర్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటారు మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మీరు తెలుసుకుంటే ఒకసారి నేను ఫ్రెషర్గా బెంగళూరులో నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెషర్గా హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్లో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను దెన్ కాగ్నిజెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను తర్వాత హెక్సవేర్ టెక్నాలజీస్లో వర్క్ చే వర్క్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఒక రిపీటెడ్ ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను సో నాకు టోటల్గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మేడం ట్రైనింగ్లోకి వచ్చేసరికి నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్వీస్ నో ట్రైనర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ వరకు నేను ట్రైన్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా వెళ్ళండి ఫైవ్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాను నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండి సో నేను నాకు స్టూడెంట్స్ యుఎస్ నుంచి ఉంటారు కెనడా నుంచి ఉంటారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఉంటారు యూరప్ నుంచి ఉంటారు సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే ఇండియా నుంచి యుఎస్ ట్రావెల్ అయిన స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు అబ్రాడ్ నుంచి యుఎస్ సిటిజన్స్ కూడా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు సో మీరు ఈవినింగ్ టైమ్స్ చూస్తే కనుక నాకు యుఎస్ సిటిజన్స్ కూడా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే ఆన్లైన్ కోర్స్ అవును మేడం ప్రధానంగా ఎందుకు మనం మనల్ని స్టూడెంట్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అంటే వే ఆఫ్ టీచింగ్ మేడం ఒక ట్రైనర్కి ప్రధానంగా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే వే ఆఫ్ టీచింగ్ సో చాలామంది ట్రైనర్స్ ఉంటారు ఎందుకు మన దగ్గరే మన దగ్గరే నేర్చుకుంటున్నారు అంటే ప్రధానంగా మనం చెప్ చెప్పుకునే విషయం ఏంటి అంటే వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఒక స్టూడెంట్కి మనం ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది మన దగ్గరికి చాలామంది నాన్ ఐటీ నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు తర్వాత పోతే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు మేడం అన్ని సెక్టర్ పీపుల్ అర్థం చేసుకునే విధంగా మనం చెప్పడం అనేది మన ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకత అలానే మీరు చూసుకుంటే కనుక మీరు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో కావచ్చు ఇంకొక చోట కావచ్చు ఇంకో ఇంకో చోట కావచ్చు ట్రైనర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ బిజీ వాళ్ళ వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్స్ వల్ల స్టూడెంట్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు మన ప్రత్యేకత ఏంటంటే స్టూడెంట్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి వీక్నెసెస్ ఏంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫాలో అయితే ఒక స్టెప్ ముందుకు వేస్తారు లాస్ట్ వీక్ చూస్తే కనుక మేడం ఫోర్ మెంబర్స్ కాల్ చేస్తున్నారు ఒక అమ్మాయి తమిళనాడు నుంచి పేరు వెంకట్ రామకృష్ణ అని చెప్పేసి తర్వాత పోతే పవన్ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఎవ్రీ వీక్ మాకు కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మేడం సార్ వీ గార్ ప్లేస్డ్ అని చెప్పేసి వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఒకటి మనం స్టూడెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాము వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి వాళ్ళ వీక్నెసెస్ ఏంటి ఎక్కడ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనే దాని మీద మనం టైం స్పెండ్ చేసి మనం వాళ్ళకి కెరియర్ పాత్ని మనం చూపించగలుగుతున్నాము అది మేడం మనకు ప్రత్యేకత ఓకే సో వెన్ యూ సే వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఇస్ అవర్ స్పెషాలిటీ అని అన్నప్పుడు ఎలా డిజైన్ చేశారు ఐ మీన్ ఫ్రమ్ వేర్ ద యూ గాట్ ద ఇన్పుట్స్ అంటే మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే యూ సెడ్ పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ దగ్గర మేము పెట్టుకుంటామని సో ఫ్రమ్ వేర్ యాక్చువల్లీ యూ గాట్ దిస్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ నన్ను చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు మేడం ఎందుకు కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అంటే సార్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ సో నేను బేసిక్స్ అయితే నేర్చుకోగలుగుతున్నాను కానీ ఇన్ డెప్త్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోలేకపోతున్నాను సార్ మేమైతే బయట ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకుంటున్నాం అది ఓకే కాకపోతే ఏంటంటే మేము ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలిగి మా అం
అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం వాళ్ళకి అర్థం ఎలా చేస్తాం సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ మంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఒక ట్రైనర్ ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు అనేది గ్రహించగలడు నేను ఒక టాపిక్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థమైందా అని వన్ టూ త్రీ టైమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాను అడిగినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బాగా సై చాలా మంది దగ్గర నుంచి సైలెంట్ సమాధానం వస్తుంది ఒకరి దగ్గర నుంచి అర్థమైంది అని వస్తుంది సో మన మోటో ఏంటి అంటే అందరికీ అర్థమయ్యేలా టీచ్ చేయటం ఎన్నిసార్లు అయినా టీచ్ చేయటం ఒక కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ని డీప్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళటం అందరికీ అర్థ అర్థమయ్యేలా చేయటం అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ ప్రయాణం కొనసాగించడం మొదలుపెట్టిన మేడం సార్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి ఎనీ డిగ్రీ కెన్ లెర్న్ దిస్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎంబీఏ కావచ్చు ఎంసీఏ కావచ్చు బీకామ్ కావచ్చు అలానే బీటెక్ కావచ్చు బీటెక్లో మెకానికల్ కావచ్చు సో ఎనీ డిగ్రీ కెన్ లెర్న్ దిస్ కోర్స్ ఈవెన్ మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు నేర్చుకోవచ్చు సో ఈ ఎందుకు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఈ కోర్సులో ప్రధానంగా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ బై సర్వీస్ నవ్ అలానే ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమైజేషన్స్ అనేవి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కస్టమైజేషన్స్ కూడా మనం ఎలా చేస్తామంటే డ్రాగన్ డ్రాప్ టూల్స్ ఉంటాయి సర్వీస్ నవ్ ఈజ్ అబౌట్ లో కోడ్ నో కోడ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఇందులో ఏంటి అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మనం స్క్రిప్టింగ్ లేకుండా కంప్లీట్ చేసేయచ్చు సో దానివల్ల మనకి ఈవెన్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు జాబ్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎందులో వాళ్ళు బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఆ స్టూడెంట్ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి ప్రధానంగా మేడం మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది మేడం ఈ టెక్నాలజీ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే అది మనం కస్టమైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం టీసీఎస్ ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళకి తగ్గట్టు వాళ్ళు మార్చుకోవాలని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతారు సో మనం యాజ్ ఎ సర్వీస్ నో ప్రొఫెషనల్గా ఆ చేంజ్ మనం చేయాలి సో ఆ చేంజెస్ చేసే క్రమంలో మనం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి సో ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ శాలరీస్ విషయానికి వస్తే ఇప్పటి వరకు మీరు ట్రైన్ చేసిన లైక్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ మీరు చెప్పారు కదా హౌ మచ్ శాలరీ అప్రాక్సిమేట్లీ దే ఆర్ డ్రాయింగ్ నౌ నాకు స్టూడెంట్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ ఉన్నారు మేడం మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే గార్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ఎంఎన్సీస్ నా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు దట్స్ వాట్ యూ సెట్ యా ఈ సర్వీస్ నా కోర్స్ నేర్చుకుంటే ప్రధానంగా ఎంఎన్సీస్ తర్వాత ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ స్టార్ట్అప్స్లో కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి మేడం ఇందులో ఒక ఒక నొక టైంలో అరౌండ్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్ నేను ఫ్రెషర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది అంటుండేవాళ్ళు డిల్లా ఇట్లాంటి కంపెనీలో జాబ్ తెచ్చుకోవాలంటే కొంచెం మనం బాగా కష్టపడాలి అన్నప్పుడు నాకు ఒక ఇది ఉండేది ఎలా అయినా తెచ్చుకోవాలి ఇలాంటి కంపెనీలో జాబ్ అన్నప్పుడు సర్వీస్ నో మీద నాలెడ్జ్ ఉంది కదా ఎలా ఇట్లో సర్వీస్ నో మీద ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా అని చెప్పి సెర్చ్ చేశాను ఫైనలీ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్రాక్ డెలైట్ ఇంటర్వ్యూ సో ఆఫ్టర్ నాకు డెలైట్ కంటే కూడా కాగ్నిజెంట్ మోర్ ప్యాకేజ్ ఆఫర్ ఆఫర్ చేయడం వల్ల నేను కాగ్నిజెంట్కి వెళ్ళిపోయాను సో సాలరీస్ ఎంతవరకు మీ స్టూడెంట్స్ డ్రా చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పటివరకు అప్రాక్సిమేట్గా నీకు మ్యాక్సిమం త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అట్లానే మీకు త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ లోపు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ లోపు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మీకు సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది మ్యాక్సిమం సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటే థర్టీ రావచ్చు ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటే థర్టీ ఫైవ్ రావచ్చు సో అప్ టు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు మనకి జాబ్ ప్యాకేజెస్ తెచ్చుకోవచ్చు మేడం హౌ అబౌట్ ఫ్రెష్ ఇయర్స్ అండి జాబ్ కోసం ప్రయత్నించే ఫ్రెషర్స్ జాబ్ తెచ్చుకున్న ఫ్రెషర్స్ వీళ్ళిద్దరి గురించి మాట్లాడుకుందాం సో జాబ్ తెచ్చుకునే ఫ్రెషర్స్కి ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి ఎంఎన్సీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే మేడం ఫ్రెషర్స్ని హైర్ చేసుకున్న తర్వాత మ్యాక్సిమం వాళ్ళని సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్లో పెడతారు ఆ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి గ్రోత్ అక్కడే ఆగిపోతుంది కంపెనీ స్విచ్ అవ్వలేరు అట్ ద సేమ్ టైం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోలేదు ఓకే సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్ట్రక్ అయిపోతారు అక్కడే సో అటువంటి జాబ్ తెచ్చుకున్న ఫ్రెషర్కి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంట
డెఫినెట్ గా అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి సో సర్వీస్ లో కోర్స్ టైమింగ్స్ కానివ్వండి ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీ టైమింగ్స్ కానివ్వండి మీరు స్టూడెంట్స్ ఇచ్చే టైమింగ్స్ గురించి ఒకసారి డిస్క్రైబ్ చేయండి సార్ మేడం నేను వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ కమ్ ట్రైనర్ మేడం సో నేను ట్రైనింగ్ వరకు వచ్చేసరికి నేను మార్నింగ్ అవర్స్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాను సో ఈవినింగ్ అవర్స్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాను మీరు చూసుకుంటే కనుక నాకు సర్వీస్ నవలోనే ఐమ్ ఎ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్ ఐటీఎస్ఎం సర్టిఫైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్ జిఆర్సి సర్టిఫైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్ హెచ్ఆర్ఎస్టి అండ్ సర్టిఫైడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్పెషలిస్ట్ డిస్కవరీ యాజ్ వెల్ లైక్ వైజ్ ఐ హోల్డ్ లాడ్ ఆఫ్ మెయిన్ లైన్ సర్టిఫికేషన్స్ అండ్ ఐ డూ హోల్డ్ మైక్రో సర్టిఫికేషన్స్ యాజ్ వెల్ నేను నా స్కిల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను మేడం ఎప్పుడు కూడా అలా స్కిల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం వల్ల స్టూడెంట్స్ నుంచి ఏదన్నా మనకి డౌట్స్ వచ్చినా కూడా మనం చాలా ఈజీగా చెప్పగలుగుతూ ఉంటాం సో ఈ నేర్చుకోవాలి అనే ఈ కసి పట్టుదల ఎప్పటి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్రమ్ వేర్ డి యూ క్యాచ్ బేసిక్గా ఏంటంటే నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉండేది నేను సెవెంత్ స్టాండర్డ్లో నేను మండలం ఫస్ట్ వచ్చున్నాను టెన్త్ స్టాండర్డ్లో మీరు చూస్తే కనుక నియోజకవర్గంలో ఫస్ట్ వచ్చినాను నేను నేను చదువుకుంది గుంటూరు డిస్టిక్ వినుకొండ దగ్గర మేడం ఆ వినుకొండ నియోజకవర్గం ఫస్ట్ వచ్చినాను స్టెప్ బై స్టెప్ అప్పటినుంచే అట్లా నా కెరియర్ని గ్రో చేసుకుంటా ఉన్నాను సడన్గా నేను ఎలక్ట్రికల్లో ఎలక్ట్రికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ట్రిపుల్ జాయిన్ అయినాను నేను ట్రిపుల్ జాయిన్ అయినా కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ మీద అప్పటి నుంచి ఫోకస్ పెట్టున్నాను సో ఫైనలీ ఐమ్ హియర్ సార్ లొకేషన్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి చెప్పండి వేర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాక్చువల్లీ లైక్ మనం ఆఫ్లైన్ అవైలబుల్గా ఉన్నాము ఆన్లైన్ అవైలబుల్గా ఉన్నాము సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఆఫ్లైన్ కంటే కూడా ఆన్లైన్లో ఎక్కువ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే నాకు స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఉంటారు కాబట్టి ఓకే మన ట్రైనింగ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ కాబట్టి ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు కనుక మనల్ని మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక మనది హైదరాబాద్లో ఆఫీస్ ఉంది అమీర్పేట్ ఎస్ఏపీ స్ట్రీట్లో యూసీఎస్ ఇన్ఫోటెక్ అని చెప్పేసి శాంతి నిలయ బిల్డింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వన్ జీరో వన్లో మనం అవైలబుల్గా ఉంటాం సో ఎందుకు సర్వీస్ నవ్నే ఇంతగానో ఆప్ట్ చేస్తున్నారు ఆప్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరు చెప్పే సమాధానం ఇది ఒక క్లౌడ్ టూల్ మేడం క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే సిస్టమ్స్ ఎక్కడో ఉంటాయి బట్ మనం ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయగలం సో త్రూ క్లౌడ్ ఏంటంటే మనం డేటాని కానీ సిస్టమ్స్ని కానీ యాక్సెస్ చేయగలుగుతూ ఉంటాం ఇది క్లౌడ్ బేస్డ్ టూల్ అట్లానే ఈ సర్వీస్ నవ్ని ఎందుకు వాడతారు అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేసుకోవడానికి సో ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేసుకోవడం అంటే ఎలా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అవ్వగానే ఒక ల్యాప్టాప్ రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు సర్వీస్ నోడ్లోకి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు రిక్వెస్ట్ చేయగానే మీకు డైరెక్ట్గా ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ ప్రొవైడ్ చేయరు సో మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది మే మేనేజర్ గారు అప్రూవ్ అప్రూవ్ చేయాలి మేనేజర్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఒక టాస్క్ ల్యాప్టాప్ సపోర్ట్ టీమ్కి ఒక టాస్క్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ టాస్క్ వాళ్ళు ఫిల్ఫిల్ చేయాలి ఫిల్ఫిల్ చేసి ఆ టాస్క్ని మీ లొకేషన్కి పంపించాలి సి ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఆటోమేట్ చేస్తాము ఆటోమేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడు రైస్ చేశారు ఎవరు రైస్ చేశారు ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు ఏ టైంలో అప్రూవ్ చేశారు ఎప్పుడు ల్యాప్టాప్ పంపించారు ఎప్పుడు రీచ్ అయింది ప్రతిదీ కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేసుకోవడానికి ఈ టూల్ని వాడతాం మేడం అలానే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ ఇంటర్వ్యూ మేనేజ్మెంట్ సో ఇంటర్వ్యూ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ నార్మల్గా నౌకరీ పోర్టల్ ద్వారా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అప్లై చేయడం వల్ల ఏంటంటే రిక్రూటర్స్ ఆ రెజ్యూమ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని రెస్పెక్టివ్ టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఈ దిస్ రెజ్యూమ్ ఈ సూటబుల్ ఫర్ యూ అని ఆ టీమ్ని అడిగినప్పుడు ఓకే దిస్ రెమో దిస్ రెజ్యూమ్ ఈ సూటబుల్ ఫర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే యూ కెన్ షెడ్యూల్ ఏ ఇంటర్వ్యూ సో మీరు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తారు ఆ కేసులో ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ఇట్ క్యాండిడేట్ కనుక దాన్ని క్రాక్ చేయగలిగితే సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు అది క్రాక్ చేస్తే థర్డ్ రౌ థర్డ్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ హెచ్ఆర్ డిస్కషన్ ఉంటుంది అది అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తారు ఈ త్రూ అవుట్ ప్రాసెస్ని మనం సర్వీస్ నవ్వులో ఆటోమేట్ చేసుకోవాలి టైమ్ షీట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ టైమ్ షీట్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అందరు ఎంప్లాయీలు ఏ టైంలో
అనే దాని మీద మనం ఎనలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ ప్రధానంగా మనం ఈ సర్వీస్ నౌ కోర్స్ గురించి కనుక తీసుకుంటే ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ నవ్ వీఆర్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంది సో నేను ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాను నెక్స్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది సర్వీస్ నౌ మార్కెట్ని లీడ్ చేస్తుంది ఇట్ హ్యాస్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో మనం చూసుకోవాల్సింది కూడా అదే అది మార్కెట్లో ఎంత ట్రెండింగ్లో ఉంది ఆ కోర్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల అందులోనే మనం ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయ్యేలా ఉండాలి తప్ప ఆ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ కోర్స్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకోటి నేర్చుకొని ఇలా ఉండకుండా కోర్స్కి ఎంత గ్రోత్ ఉంది అనేది కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేసి ఆ కోర్స్ మనం నేర్చుకోవాలి సర్వీస్ నౌ కోర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకోవాలనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా ట్రైనర్ మోటో ఎలా ఉండాలి అంటారు మేడం స్టూడెంట్కి ఎంత బాగా అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యే విధానంలో చెప్పకపోతే అది ఏ కోర్స్ అయినా నో యూస్ సో మీరు ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక ట్రైనర్ సెలెక్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం సో మనం ఈ రెండు కూడా పర్ఫెక్ట్గా మనం డెలివరీ చేస్తున్నాం మేడం సార్ కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఉంటారు మెన్ ఆర్ ఉమెన్ ఏ ఏ కారణాల చేత మధ్యలో గ్యాప్ రావచ్చు వాళ్ళకి మరి అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఉంది మెటర్నిటీ లీవ్లో వెళ్తుంది షిల్ గెట్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల మెన్ ఆర్ ఉమెన్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ సో ఇక్కడ ఇది ఒకటి చాలా మంచి పాయింట్ మేడం మీరు రేస్ చేశారు కెరియర్ బ్రేక్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి అంటే మనకి కెరియర్ గ్యాప్ ఉంటే ఐటీలోకి వెళ్ళవు లేదు అలాంటి రూల్ ఎక్కడ లేదు మేడం కెరియర్ గ్యాప్ ఉంటే మేము రానివ్వం అనే రూల్ ఎక్కడ లేదు సో కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా కూడా మనం ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఐ టుక్ ద బ్రేక్ అనే రీజన్ మనం ప్రాపర్గా చెప్పగలిగితే డెఫినెట్లీ దే ఆఫర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో పాస్అవుట్ అయినారు తను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి అటెండ్ అయినప్పుడు చెప్పాడు తను సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద కెరియర్ బ్రేక్ దెన్ దే దే యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ సో కెరియర్ బ్రేక్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు సో వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఆన్ సర్వీస్ నో ప్లాట్ఫామ్ వండర్ఫుల్గా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సర్వీస్ నో ప్రొఫెషనల్కి ఎలా అయితే నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అంత నాలెడ్జ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఈ కోర్స్కి ఎంత టైం ఉంటుంది కంప్లీట్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది మన దగ్గర ఉన్న ప్రత్యేకత ఇంకోటి కూడా ఏంటి అంటే కోర్స్ కరికులంలో మనం మెన్షన్ చేయని టాపిక్స్ కూడా మనం చెప్తూ ఉంటాం పర్సనల్ గైడెన్స్ కూడా మనం ఇస్తూ ఉంటాం సో అది ఒకటి ప్రత్యేకమైన విషయం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉదయ్ గారు సచ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెరియర్ గ్రోత్కి ఈరోజు యూత్కి యంగ్ పీపుల్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్స్లో ఏది తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ద్వారా వచ్చింది ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మేడం